Muito bem, de volta aqui no Balanço Geral e agora o Marcelo Renan vai chegar com informações de assalto em Botelhos, no sul de Minas. Boa tarde para você, Marcelo Renan. O que, que aconteceu? Boa tarde, bem. Boa tarde a todos de casa. Renan, o seguinte, é, o, olha só a situação. Quatro bandidos armados com calibres, com revólveres calibres 32 e 38 invadiram um depósito de bebidas e renderam funcionários. Todos foram obrigados a ficar de cabeça baixa. O bando foi até uma sala onde ficava o cofre da empresa. E os criminosos colocaram esse cofre em um carro que foi roubado em Poços de Caldas na noite da última quarta. Eles fugiram sentido Bandeira do Sul e abandonaram o veículo na zona rural, Tiber. É, a coisa tá feia. Os, os bandidos estão querendo garantir o 13 terceiro salário, Renan. Agora, a informação é que essas pessoas que, que estão em casa querem saber. Fala uma coisa para mim. Quanto que a quadrilha levou? Quanto que eles conseguiram levar nessa empreitada aí? Ô, Tiber, foi muita coisa, viu? Segundo o boletim de ocorrência, no cofre havia 100 mil reais em dinheiro e 600 mil reais em cheques. Ainda de acordo com a polícia, o depósito não tem câmeras de segurança e nenhum criminoso até agora foi identificado. Você sabe o que é isso aí? Fita dada, né? Fita dada. Fala sempre, fita dada. Por quê? Porque quem é que tem 100 mil reais em dinheiro dentro de um cofre, em qualquer empresa, qualquer né, loja, comércio, fim de ano, e 600 mil reais em cheques? Fita dada, meu amigo. Isso aí é fita dada. A polícia vai ter que investigar. Alguém sabia que esse dinheiro estava ali. Porque os bandidos chegar lá e dar o bote certeiro, chegar no lugar exatamente onde está o dinheiro, onde está o cheque, é porque eles já sabiam que tinha alguma coisa ali, né, Renó? É, Tibé, é aquela história, né? As cidades pequenas, os criminosos estão invadindo cada vez mais, as cidades é. estão agindo cada vez mais. 700 mil reais que eles levaram, 600 mil reais em cheques, 100 mil em dinheiro. Vamos dizer assim, o prejuízo foi menor porque os cheques podem ser assustados. Sim. Mas 100 mil reais em dinheiro também é muita é. coisa. Não, né? e dá trabalho demais da conta também, dá muito trabalho. O cheque aí o pessoal passa. Hoje dia, você vai na Praça da Sela em São Paulo, tem gente vendendo cheque, não dá. Quer comprar esse cheque aqui, um valor de 600 reais. O cara vai lá, consulta, tem, tem fundo. Aí solta lá, recebe dinheiro. A polícia vai investigar se o ladrão que roubou aqui foi soltar esse cheque lá em São Paulo, lá em Itaquera, na Zona Leste. Então, não, aí não dá tempo, não compensa. Então as pessoas fazem isso. Até que vai assustar todos os cheques. O negócio é tomar muito cuidado, porque tem que ficar de olho aberto. Final de ano está aí, a bandidagem quer garantir o déficit terceiro salário. Não é à toa que está tendo um monte de explosão de caixa eletrônica também agora no mês é, de dezembro. É um detalhe, Tibet. O empresário não colocou nem câmeras. Tem 700 mil reais no cofre. Como é que não se investe no sistema de segurança? Tem que haver essa preocupação, sim. Já foi o tempo, uma cidade de 16 mil habitantes, Botelhos, já foi o tempo que esses lugares eram seguros. Hoje os bandidos dão preferência para essas cidades, então tem que se investir em segurança, tem que tomar cuidado, porque ninguém hoje está livre da criminalidade.